നമസ്കാരം ഹൈറേഞ്ച് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബാറ്റ തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളുകൾ ദർശന പുണ്യവുമായി പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരജ്യോതി തെളിഞ്ഞു പുല്ലുമേട്ടിൽ മകരജ്യോതി ദർശിക്കാൻ ആയിരങ്ങളെത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വൻ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ശില്പി ജോൺ പെന്നിക്യുക്കിന്റെ ബന്ധുക്കൾ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തി അണക്കെട്ടിലെത്തിയ സംഘം ലോവർ ക്യാമ്പിലെ പെന്നിക്യുക്ക് സ്മാരകവും സന്ദർശിച്ചു അണക്കര ഏഴാം മൈലിൽ നിന്നും ഒന്നര കിലോ കഞ്ചാവുമായി മൂന്നംഗ സംഘം കട്ടപ്പന എക്സൈസ് സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രാത്രിയിൽ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനിടെ അനുജന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് ദിവസമായി സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പഠിക്കൽ സമരം നടത്തുന്ന ശ്രീജിത്തിന് ഹൈറേഞ്ചിന്റെയും ഐക്യദാർഢ്യം രാജാക്കാടിൽ യുവ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിശബ്ദ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു മകരജ്യോതി ദർശനത്തിനായി പുല്ലുമേട്ടിൽ ആയിരങ്ങളെത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വൻ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഇത്തവണ പുല്ലുമേട്ടിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത് ശരണം വിളികളോട് കാത്തുനിന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ഭക്തർക്ക് ദർശന പുണ്യമേകി പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരജ്യോതി തെളിഞ്ഞു മലയുടെ നെറുകിയിൽ മൂന്ന് തവണ മകരജ്യോതി ഉയർന്നു താണപ്പോൾ ഭക്തജനങ്ങൾ ശരണമന്ത്രം മുഴക്കി പാഞ്ചാലിമേട് പരുന്തുംപാറ പുല്ലുമേട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം മകരജ്യോതി ദർശിക്കാൻ അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ വൻ തിരക്കായിരുന്നു ശബരിമല സന്നിധാനം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തർ മകരജ്യോതി ദർശിക്കുന്നത് പുല്ലുമേട്ടിൽ നിന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ പുല്ലുമേട് ദുരന്തത്തിന് ശേഷം പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ കർശനമാക്കിയിരുന്നു ഭക്തരുമായി എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് പുല്ലുമേട്ടിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നില്ല ചെറു കടകൾക്കും നിരോധനമായിരുന്നു അയ്യപ്പ ഭക്തർ തമ്പടിക്കുന്ന മുട്ടക്കുന്നുകളിൽ ബാരിക്കേഡുകൾ നിർമ്മിച്ച് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി പുല്ലുമേട്ടിലും കാനനപാതയിലും വെളിച്ചമേകാൻ അൻപതിലധികം അസ്കാലൈറ്റുകളും പോലീസ് ഒരുക്കിയിരുന്നു അഞ്ച് സെക്ടറുകളിലായി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് നിയോഗിച്ചിരുന്നത് ആംബുലൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുമായി വൈദ്യസംഘം പുല്ലുമേട്ടിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്തു വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം ഉൾപ്പെടെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വനവകുപ്പിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സ്കാഡും രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു തീർത്ഥാടകരുടെ മടക്കയാത്രയ്ക്ക് കോഴിക്കാനത്ത് നിന്ന് കുമളിയിലേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തി വിവിധ ഡിപ്പോകളിൽ നിന്നുമുള്ള അറുപത് ബസുകളാണ് എത്തിച്ചിരുന്നത് യാത്രാ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും കുടിവെള്ള സൌകര്യം ഉറപ്പാക്കി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു പുല്ലുമേടിന് പുറമെ പരുന്തുംപാറ പാഞ്ചാലിമേട് എന്നിവിടങ്ങളിലും മകരജ്യോതി ദർശിക്കാൻ ആയിരങ്ങളാണ് എത്തിയത് നാടിനെ നടുക്കിയ പുല്ലുമേട് ദുരന്തത്തിന് ഇന്ന് ഏഴ് വയസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജനുവരി പതിനാലിനാണ് മകരജ്യോതി ദർശനം കഴിഞ്ഞ് ഉപ്പുപാറയിൽ നിന്നും മടങ്ങിയ തീർത്ഥാടകരിൽ പേർ മരിച്ചത് ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അകലെ പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലെ ഇടത്താവളമാണ് പുല്ലുമേട് ദർശനശേഷം വണ്ടിപ്പെരിയാർ വഴി മടങ്ങാൻ പുറപ്പെട്ടവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് പുല്ലുമേട്ടിലെ ഇടുങ്ങിയ പാതയിലൂടെയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഭക്തർ നടന്നു നീങ്ങിയത് തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു ഏറെയും സന്നിധാനം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തർ മകരജ്യോതി ദർശിക്കാൻ എത്തുന്നതും പുല്ലുമേട്ടിലാണ് തിരക്കിൽ നിലത്ത് വീണ ചവിട്ടേറ്റ് ആന്തരികാവയവങ്ങൾ തകർന്നാണ് പലരും മരിച്ചത് ദുരന്തശേഷം കോഴിക്കാനം പുല്ലുമേട് പാതയിലൂടെ ഗതാഗതത്തിന് ഹൈക്കോടതി ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് ഇനിയും നീക്കിയിട്ടില്ല ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനായി ജസ്റ്റിസ് എം ആർ ഹരികരനായർ കമ്മീഷനെ സർക്കാർ നിയമിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ചെയ്തു വർഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ എത്തിയിരുന്ന പുല്ലുമേട്ടിൽ ദുരന്തശേഷം മകരവിളക്ക് ദിനത്തിൽ പതിനായിരത്തോളം ഭക്തർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എത്തുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ശില്പി ജോൺ പെന്നിക്യുക്കിന്റെ ബന്ധുക്കൾ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തി അണക്കെട്ടിലെത്തിയ സംഘം ലോവർ ക്യാമ്പിലെ പെന്നിക്യുക്ക് സ്മാരകവും സന്ദർശിച്ചാണ് മടങ്ങിയത് തമിഴ്നാട് ഉത്തമപാളയം സ്വദേശി പീറൊലിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് പെന്നിക്യുക്കിന്റെ ബന്ധുക്കൾ എത്തിയത് ലണ്ടനിലെ കമ്പനിയിൽ തൊഴിൽ തേടിയെത്തിയ പീറൊലി ജോൺ പെന്നിക്യുക്കിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ അഞ്ച്
ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയെ തുടർന്നാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ വന്നത് It's my grandfather's brother, John Pennycuke. Great, great beyond, but it was wonderful. Thank you very much. How is the dam? The dam looks fantastic. It was really nice to see it. This is the first time I was here. I was here in the first time. 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 RR School Ground. I was here in the first time. I was here in the first time. കേണൽ ജോൺ പെന്നിക്യുക്കിന്റെ ലണ്ടൻ കൊമ്പർലി നഗറിലെ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ദേവാലയ സെമിത്തേരിയിലെ നൂറ്റിയാറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള കല്ലറ സ്മാരകമാക്കി പുനർനിർമ്മിക്കാനും പീറലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലോചനയുണ്ട് ഇതിനായി ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താനാണ് തീരുമാനം ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ പുലിയെ ചത്തനിലയിൽ കണ്ടെത്തി കുമളി ആനവിലാസത്ത് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഏലത്തോട്ടത്തിനുള്ളിലെ കിണറ്റിലാണ് പുലിയുടെ ജഡം കണ്ടെത്തിയത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നാലുമണിയോടെ ഏലത്തോട്ടത്തിൽ പണിക്കെത്തിയ തൊഴിലാളികളാണ് പുലിയെ ചത്തനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് തുടർന്ന് കുമളിയിൽ നിന്നും വനപാലകരെത്തി പുലിയുടെ ജഡം പുറത്തെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി പെരിയാർ കടുവാ സങ്കേതം ഉൾപ്പെടുന്ന തേക്കടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് രാത്രിയിൽ പുലിയുടെ ജഡം കണ്ടെത്തിയ ഭാഗത്ത് നായ്ക്കൾ നിർത്താതെ കുരയ്ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ മാസം കുമളിക്ക് സമീപം ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ പുലിയിറങ്ങിയത് ജനങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയിരുന്നു എൻ ഡി സി എ അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ പുലിയുടെ ജഡം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുമെന്നും അതിനുശേഷം മാത്രമേ പ്രായവും മരണകാരണവും അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്നും വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു അണക്കര ഏഴാം മൈലിൽ നിന്നും ഒന്നര കിലോ കഞ്ചാവുമായി മൂന്നംഗ സംഘം കട്ടപ്പനയിൽ എക്സൈസിന്റെ പിടിയിലായി ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴുമണിയോടെ എക്സൈസ് സംഘം അണക്കര ഏഴാം മൈൽ പ്രദേശത്ത് പട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് കഞ്ചാവ് വച്ചു നടത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് പ്രതികളെ പിടികൂടി പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഒന്നര കിലോ കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത് അണക്കര കുങ്കിരിപ്പെട്ടി കൊച്ചുകുറത്തടത്ത് വീട്ടിൽ പ്രിൻസ് ജോയ് എരുമേലി മലമ്പാറ വീട്ടിൽ ശ്രീജേഷ് ശ്രീധരൻ എരുമേലി പഴയബേരി വീട്ടിൽ അനോജ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് കഞ്ചാവ് കേസുകളിലായി എട്ട് പ്രതികളെയാണ് കട്ടപ്പന എക്സൈസ് പിടികൂടിയത് പിടിയിലായവരെല്ലാം യുവാക്കളാണ് യുവാക്കളിൽ കഞ്ചാവിന്റെ ഉപയോഗം വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഇത് കഞ്ചാവ് മേടിക്കുന്നതിനായി വരികയും ഏഴാം മൈലിലുള്ള ഒരാള് ഇത് കൈമാറുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എക്സൈസുകാര് പട്രോൾ ചെയ്തു വരുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം കാണുന്നത് ഈ കേസിൽ പിടിച്ചെടുത്ത കഞ്ചാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രാമാണ് ഇത് ഒരായിരത്തിലധികം കുട്ടികളുടെ ഭാവി നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന മയക്കുമരുന്നാണ് ഈ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലയിൽ രാസമാറ്റമുണ്ടായി അവർക്ക് തിരിച്ചറിവുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് അവരൊന്നുമല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ മയക്കുമരുന്ന് കേസുകൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഏറെ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ നിജുമോനസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി കെ സുരേഷ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ അബ്ദുൽ സലാം അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ സജിമോൻ തുണ്ടത്തിൽ ഹലോൾഡ് ജെയിംസ് പ്രിൻസ് ഷീന തോമസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഉപ്പുതറയിൽ കർഷകർ കുടിൽകെട്ടി നടത്തുന്ന സമരം തുടരുന്നു സമരം ദിവസം പിന്നിട്ടു തങ്ങളുടെ കൈവശ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്ഥിരപ്പെടുത്താനായാണ് ഉപ്പുതറയിൽ കർഷകർ കുടിൽകെട്ടി സത്യാഗ്രഹ സമരം ആരംഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ നവംബർ ഇരുപത് മുതലാണ് സമരം ആരംഭിച്ചത് രാജമാണിക്യ റിപ്പോർട്ട് വന്നതോടെ ഉപ്പുതറ വില്ലേജിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് സർവേ നമ്പറിലുള്ള ഭൂമി സർക്കാർ ഭൂമിയായി മാറി ഉപ്പുതറ വില്ലേജിലെ സർവേ നമ്പറിലെ കർഷകരുടെ ഭൂമിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടു ഇതോടെ കർഷകരും വ്യാപാരികളും പ്രതിസന്ധിയിലായി തങ്ങളുടെ ഭൂമിയുടെ കരം സ്വീകരിക്കുന്നതും രേഖകൾ നൽകുന്നതും സർക്കാർ നിഷേധിച്ചതോടെ ബാങ്ക് വായ്പകൾ മുടങ്ങി കർഷകരുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും വിവാഹവുമെല്ലാം പ്രതിസന്ധിയിലായി ഇതോടെ കർഷകർ ഒത്തുചേർന്ന് കർഷക സംരക്ഷണ സമിതിക്ക് രൂപം നൽകുകയും സമരം ആരംഭിക്കുകയുമായിരുന്നു സമരം അൻപത്തിയാറ് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും വരെ സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് കർഷക സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ തീരുമാനം അനുജന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് ദിവസമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കൽ സമരം നടത്തുന്ന ശ്രീജിത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് വിവിധ മേഖലകളിൽ യുവാക്കൾ തെരുവിലിറങ്ങുന്നു രാജാക്കാടിൽ യുവ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിശബ്ദ പ്രതിഷേ
കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങളും പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലേക്കിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് രാജാക്കാട് യുവ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജാക്കാട് ടൌണിൽ നിശബ്ദ പ്രകടനവും പ്ലോട്ടും അവതരിപ്പിച്ചത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും നീതി നിഷേധത്തിനുമെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നുവരണമെന്ന് യുവ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ അംഗമായ അർജുൻ വി അജിയൻ പറഞ്ഞു നവമാധ്യമ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ യുവാക്കളെ സംഘടിപ്പിച്ച് വലിയ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്കും യുവാക്കൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് കൂട്ടായ്മ പ്രവർത്തകരായ എ ജെ ബിബിൻ അജിത് ലാൽ വിഷ്ണു നിതീഷ് അലക്സി ബേസിൽ അർജുൻ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കാഞ്ചിയാർ നരിയമ്പാറ ശബരിഗിരി ശ്രീ അയ്യപ്പ മഹാവിഷ്ണു ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ മകരവിളക്ക് മഹോത്സവവും മകരപൊങ്കാലയും നടന്നു നൂറുകണക്കിന് ഭക്തരാണ് പൊങ്കാലയിടാനായി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത് നരിയമ്പാറ ശബരിഗിരി ശ്രീ അയ്യപ്പ മഹാവിഷ്ണു ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ മകരവിളക്ക് മഹോത്സവവും മകരപ്പൊങ്കാലയുമാണ് നടന്നത് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി തന്ത്രരത്നം ബ്രഹ്മശ്രീ അഴകത്ത് ശാസ്ത്രശർമ്മൻ സമ്പൂതിരിപ്പാട് മേൽശാന്തി ബ്രഹ്മശ്രീ സനൽകുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പൊങ്കാല നടന്നത് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ക്ഷേത്രം തന്ത്രയും ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തിയും ചേർന്ന പൊങ്കാല അടുപ്പിലേക്ക് അഗ്നി പകർന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് മഹാപ്രസാദം മുട്ട് നടന്നു ചടങ്ങുകൾക്ക് ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് പി ആർ മധുക്കുട്ടൻ നായർ സെക്രട്ടറി വി ജി മുരളീധരൻ നായർ പൊങ്കാല കമ്മിറ്റി കൺവീനർ അശോക് കുമാർ ശ്രീമന്ദിരം ഗീതാപ്രദീപ് അമ്പാടിയിൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഏലപ്പാറയിൽ വഴിയോര കച്ചവടത്തിനും അനധികൃത പാർക്കിംഗിനും പരിഹാരമായില്ല വാഹനങ്ങളുടെ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് മൂലം ടൌണിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമാണ് വാഗമൺ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടമാണ് ഏലപ്പാറ ഏലപ്പാറ ടൌണിലൂടെ കടന്നുപോകണമെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾ ഗതാഗത കുരുക്കിൽ കിടക്കണം ഭീതി കുറഞ്ഞ റോഡാണ് ഏലപ്പാറ ടൌണിലേത് നേരം പുലർന്നാൽ ചെറുവാഹനങ്ങൾ റോഡിന്റെ ഇരുവശവും കൈയടക്കും ചില ദിവസങ്ങളിൽ വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ ഫുട്പാത്ത് കയ്യേറി കച്ചവടം നടത്തുന്നതിനാൽ കാൽനിര യാത്രക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷകളിൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് റോഡിലിട്ട് വിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നുപോകുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നു വഴിയോരങ്ങളിലെ കച്ചവടം കോടതി നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ കോടതി ഉത്തരവിന് പുല്ലുവില കൽപ്പിച്ചാണ് വ്യാപാരം പൊടിപൊടിക്കുന്നത് വഴിയോര കച്ചവടത്തിനെതിരെയും അനധികൃത പാർക്കിംഗിനെതിരെയും പഞ്ചായത്ത് യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അനധികൃത പാർക്കിംഗും കച്ചവടവും ഇവിടെ അപകടവും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നുണ്ട് അടിയന്തിരമായി അനധികൃത പാർക്കിംഗും വ്യാപാരവും അവസാനിപ്പിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം അയ്യപ്പൻകോവിൽ തൂക്കുപാലത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെയുള്ള സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം പ്രദേശത്തെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന് അകത്തും പുറത്തുനിന്നുമായി ദിനംപ്രതി നൂറുകണക്കിന് സഞ്ചാരികളാണ് അയ്യപ്പൻ കോവിലിന്റെ ദൃശ്യ സൗന്ദര്യം നുകരാനായി എത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ ശല്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് അവധി ദിനത്തിൽ തൂക്കുപാലവും പരിസര പ്രദേശവും കാണാൻ എത്തിയ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ ശല്യം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രദേശമാകെ മദ്യപ സംഘങ്ങളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ന്യൂ ഇയറും ക്രിസ്മസ് സീസണും പ്രമാണിച്ച് വളരെയധികം ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു എങ്കിലും ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്ക് പറയാനുള്ളത് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ ശല്യം ഇവിടെ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്മസ് വന്നിരുന്ന ഒരാൾ മദ്യപിച്ചിട്ട് പാലത്തിൽ നിന്നും വെളുത്തെടുത്തി ആടിയ സംഭവം ഉണ്ടായി നാട്ടുകാർ കൂടിയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബസമേതം ഇവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് മദ്യപിക്കുന്ന ആളുകൾ മോശമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നതും അത് മാത്രം നാട്ടുകാരുമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബഹളം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പും പ്രദേശത്ത് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ ശല്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകി ഇതുമൂലം പ്രദേശത്ത് പോലീസ് നിരീക്ഷണവും നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ വീണ്ടും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ ശല്യം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടിയന്തരമായി കാഞ്ചിയാർ അയ്യപ്പങ്കോവിൽ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഇടപെട്ട് ഇവിടെ എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് വേണ്ട സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി നൽകാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം കാഞ്ചിയാർ സെന്റ്
വെള്ളിയാഴ്ച കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോർജ് പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജേക്കബ് ചാത്രാട്ട് കൊടിയേറ്റിയതോടെയാണ് കാഞ്ചിയാർ സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തിലെ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്റെയും വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിന്റെയും സംയുക്ത തിരുനാളിന് തുടക്കമായത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നടന്ന ആഘോഷമായ തിരുനാൾ കുർബാനയ്ക്ക് ഫാദർ ജിസ് കിഴക്കൽ നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് വെങ്ങലൂർക്കട കുരിശടിയിലേക്ക് പ്രദർശനം നടന്നു നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് പ്രദക്ഷിണത്തിൽ ഫാദർ ദേവസ്യാ ദുമ്പുങ്കൽ പ്രസംഗം നടത്തി തുടർന്ന് ആകാശവിസ്മയവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന ആഘോഷമായ തിരുനാൾ റാസ കുർബാനയ്ക്ക് ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഗുൽരു പറമ്പിൽ മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു വൈകിട്ട് കാഞ്ചിയാർ പള്ളിക്കവല ചുറ്റി പ്രദക്ഷിണവും നടന്നു പാല സൂപ്പർ ബീറ്റ്സിന്റെ ഗാനമേളയോടെയാണ് തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനമായത് ഫെബ്രുവരി പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിൽ മൂന്നാറിൽ നടക്കുന്ന മാരത്തോണിന് മുന്നോടിയായി കൂട്ടയോട്ടം നടത്തി ബഹുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ മൂന്നാറിൽ നടന്ന കൂട്ടയോട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് മൂന്നാർ മാരത്തൺ ആരംഭിച്ചത് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവർ പങ്കെടുക്കുന്ന മാരത്തണിൽ ഇത്തവണ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് നാല് വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് മത്സരങ്ങൾ എഴുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ആൾട്രാ മാരത്തൺ ആണ് പ്രധാന ആകർഷണം ഇതുകൂടാതെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ കുട്ടികളടക്കം എല്ലാവർക്കും പങ്കുചേരാവുന്ന വിധത്തിൽ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഫൺ മാരത്തൺ എന്നിവയാണ് മറ്റു മത്സര ഇനങ്ങൾ മൂന്നാറിന്റെ ടൂറിസം വികസനത്തിന് കുതിപ്പ് പകരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മാരത്തൺ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മാരത്തണിന് ഒരുക്കമായി നടന്ന കൂട്ടയോട്ടത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ വ്യാപാരികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ള നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ഹൈറേഞ്ച് മെർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സി കെ ബാബുലാൽ കൂട്ടയോട്ടം ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു മൂന്നാർ നല്ലതണ്ണി പാലത്തിനു സമീപം നിന്നും ആരംഭിച്ച കൂട്ടയോട്ടം പഴയ മൂന്നാറിലെ സ്പോർട്സ് ഗ്രൌണ്ടിൽ സമാപിച്ചു ചെറുതോണി ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ വിജയത്തിലേക്ക് മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ടൌണിൽ തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചതായി വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മെയ് മുപ്പത് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചെറുതോണി ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റ് ഒരു മാസം തികയും മുമ്പേ അനുകൂല വിധിയെഴുത്ത് മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇക്കുറി ടൌണിൽ തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബിസിനസ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യാപാരികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു സമീപ ടൌണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറുതോണി ടൌണിൽ വലിയ തോതിൽ വിലക്കിഴിവുണ്ടെന്നും മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നും വരെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇവിടെ വരുന്നതായും വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു സാധാരണ ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ബിസിനസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബിസിനസ് നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് തന്നെയല്ല സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അതായത് ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വരെ ആളുകൾ നമുക്ക് കുമളി മുതൽ ഇപ്പോൾ തൊടുപുഴ തൊടുപുഴ വിട്ട് പാല കോട്ടയം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അതായത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ പോകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വാരം നടന്ന നറുക്കെടുപ്പിൽ വിജയികളുടെ ലിസ്റ്റാണിത് ഏലപ്പാറ ഉടുമ്പന്നൂർ കഞ്ഞിക്കുഴി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനാണ് ഷോപ്പിംഗ് ബസ് നറുക്കെടുപ്പിലെ ഗോൾഡ് കോയിൻ ലഭിച്ചത് വിലക്കുറവും ഗുണമേന്മയും ചെറുതോണിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ അടുപ്പിക്കുന്നതായാണ് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത് അയ്യപ്പൻ കോവിൽ പരപ്പ് ചതയ താരകം കുടുംബയോഗത്തിന്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗം നടന്നു പന്ത്രണ്ടാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗമാണ് നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി വിജയകരമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കുടുംബയോഗമാണ് ചതയ താരകം എസ് എൻ ഡി പി ആർ ഡി ശാഖായോഗത്തിന് കീഴിലാണ് ചതയ താരകം കുടുംബയോഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കുടുംബയോഗവും വാർഷിക പൊതുയോഗവും സംയുക്തമായാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് മായക്കാട്ട് സജിയുടെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന വാർഷിക പൊതുയോഗം എസ് എൻ ഡി പി ആർ ഡി ശാഖായോഗം പ്രസിഡന്റ് പി എസ് സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റാണി രാജൻ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മലനാട് യൂണിയൻ മുൻ സെക്രട്ടറി കെ എൻ മോഹൻദാസ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി വി ആർ മണി വി ബി വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് പുതിയ ഭരണസമിതിയും തെരഞ്ഞെടുത്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു കാഞ്ചിയാർ സ്വരാജ് കോഴിമല റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലെയും കാടുകൾ പ്രദേശവാസികൾ ചേർന്ന് വെട്ടിമാറ്റി വഴിയോരങ്ങളിൽ കാട
വാഹനങ്ങൾക്കും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പ്രദേശവാസികൾ ചേർന്ന് സുരാജിൽ നിന്ന് കോവിൽമലയ്ക്ക് പോകുന്ന റോഡിലെ പാലത്തിനോട് ചേർന്ന ഭാഗത്തെ കാടുകൾ വെട്ടിമാറ്റിയത് ഈ വഴിയെല്ലാം വളരെ മോശമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കോഴിമല വരെ സഞ്ചാര യോഗ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ വഴി കിടക്കുന്നത് ഈ മെന്റിന്റെ അവിടെ മനുഷ്യനൊന്നും വന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പോലും സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ കുറെ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലീനാക്കി പാമ്പ് ജേമ്പ് എല്ലാം അതുപോലത്തെ ശല്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കാനായിട്ടാണ് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഇത് ചെയ്തേക്കാമെന്ന് വെച്ചു കാട് വളർന്നു നിൽക്കുന്നതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് റോഡിന്റെ വശങ്ങളിലേക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു പാലത്തിനോട് ചേർന്ന് കല്ലുകൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ രണ്ടു വശങ്ങളിൽ നിന്നും വാഹനങ്ങൾ വന്നാൽ സൈഡ് കൊടുക്കാനും കഴിയുമായിരുന്നില്ല രാജു സന്തോഷ് ഗോപി സുനിൽ അജി പുഷ്പാങ്കൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രദേശത്തെ കാടുകൾ വെട്ടിമാറ്റിയത് കട്ടപ്പന ഇരുപതേക്കർ ഗുരുദക്ഷിണാ കുടുംബയോഗത്തിന്റെ വാർഷികം നടന്നു മലനാട് എസ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ബിജു മാധവൻ വാർഷികം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരുപത് വയസ്സുകാരൻ എത്ര നാൾ ജീവിച്ചു എത്ര ദിവസം ഇനി എത്ര ദിവസം ജീവിക്കും മുപ്പത് വയസ്സുകാരൻ എത്ര ദിവസം ജീവിച്ചു ഇനി എത്ര ദിവസം കൂടെ ബാക്കിയുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രായം ഞാൻ പറയുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രായത്തിന് നേരെ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴായിരം ദിവസം ജീവിച്ചു ഇനി പതിനായിരം കൂടെ ഉള്ളൂ അല്ല പതിനേഴായിരം ദിവസം ജീവിച്ചു ഇനി പതിനായിരം കൂടെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് സത്യത്തിൽ അത് കണ്ടപ്പോൾ ചെറിയൊരു വിഷമം തോന്നി ഞാൻ എന്നാലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചത് ഈശ്വര ഇനി പതിനായിരം ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഈ ഭൂമുഖത്ത് അപ്പം അതനുസരിച്ച് പ്രായം കൂടുന്നവർ ഇപ്പോൾ അറുപത് വയസ്സ് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെയാണ് ഈ നിസ്സാരം അയ്യായിരം രണ്ടായിരം മൂവായിരം ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഈ ഭൂമിയിൽ അപ്പം അത്രയും ചുരുങ്ങിയ നാൾക്കുള്ളിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും സമുദായത്തെയും സംഘടനയും സമൂഹത്തെയും സഹോദരങ്ങളെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും കൂട്ടുകാരെയും നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പരസ്പരം ബഹുമാനിച്ചും സ്നേഹിച്ചും കൊണ്ടൊന്നും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൂടെ ശരിക്കും ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്ദേശം കൂടിയാണ് കട്ടപ്പന എസ് എൻ ഡി പി സഹായോഗത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇരുപതേക്കർ തോവരയാർക്കരയിലെ ഗുരുദക്ഷിണ കുടുംബയോഗത്തിന്റെ അഞ്ചാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗമാണ് നടന്നത് യോഗത്തിൽ എസ് എൻ ഡി പി കട്ടപ്പന സഹാ പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് ടാലന്റ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മലനാട് എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിദുവ സോമൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കട്ടപ്പന സഹാ സെക്രട്ടറി ബിനു പാറയിൽ യൂണിയൻ മെമ്പർ സജീന്ദ്ര പൂവാങ്കൽ എ എൻ സാബു അറയ്ക്കൽ വനിതാ സംഘം പ്രസിഡന്റ് ഷീബ വിജയൻ വനിതാ സംഘം സെക്രട്ടറി ലളിതാ മോഹനൻ അഭിലാഷ് ടാലനാട്ട് രേഷ്മ ടി എം ചന്ദ്രൻ കരുമനത്തൊട്ടിയിൽ സസി മൈലാടുംപാറൽ തുടങ്ങിയ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടി നടന്നു രാജമുടി മാർഷലിവ കോളേജിൽ വെച്ച് ജില്ലയിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു മാർഷലിവ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫാദർ മാത്യു തടത്തിൽ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചും തൊഴിൽ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് രാജമുടി മാർസ്ലിവ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസിൽ ജില്ലയിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് മാർസ്ലിവ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ മാത്യു തടത്തിൽ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിലവസര സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പ്രശസ്ത കരിയർ ഗുരു പി ആർ വെങ്കട്ടരാമൻ തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻ കോളേജ് അധ്യാപകൻ പ്രജീഷ് എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു ജില്ലയിലെ വിവിധ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി ഇരുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തു ഇടുക്കി ജില്ലാ ചെസ് അസോസിയേഷനും അടിമാലി ചൈതന്യ ചെസ് അക്കാദമിയും സംയുക്തമായി അടിമാലി എസ് എൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് സൌജന്യ ചെസ് കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ഇ പി ജോർജ് ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അടിമാലി ചൈതന്യ ചെസ് അക്കാദമിയും ഇടുക്കി ജില്ലാ ചെസ് അസോസിയേഷനും സംയുക്തമായി അടിമാലി എസ് എൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് സൗജന്യ ചെസ് കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ഇ പി ജോർജ് ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കേണ്ട ഒരു ഒരു കളിയാണ് ഈ ചെസ് കാരണം അത് വളരെ ഏകാഗ്രത കിട്ടുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ വളരെയേറെ നമുക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കളിയാണ് ചെസ് ചെസ് ഒളിമ്യൻ എൻ ആർ അനിൽകുമാർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു ഇടുക്കി ചെസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി ഡി തോമസ് സെക്രട്ടറി സജി ജോയി മാത്യു രാജൻ കെ എൻ പി കെ രാജൻ തുടങ്ങിയവർ പ
മാർച്ച് മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയാണ് നെല്ലിമരങ്ങൾ പൂവിടുന്നത് നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ വിളവെടുപ്പിന് ഭാഗമാകും മറയൂരിൽ സമൃദ്ധമായി വിളയുന്ന നെല്ലിക്കായ്ക്ക് പക്ഷേ കാര്യമായ വില കിട്ടാറില്ല പുറത്ത് ഒരു കിലോ നെല്ലിക്കായ്ക്ക് നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് രൂപ വരെ വിലയുള്ളപ്പോൾ മറയൂരിൽ കർഷകർക്ക് കിട്ടുന്നത് പത്ത് രൂപ മാത്രം മറയൂരിൽ നിന്നും നിസാര വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന നെല്ലിക്ക കച്ചവടക്കാർ മൂന്നും നാലും മടങ്ങ് വില കൂട്ടിയാണ് വിൽക്കുന്നത് ഈ വർഷം പതിവിലേറെ വിളവ് നെല്ലിക്ക നൽകിയിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ഈ നെല്ലിക്ക കാണാനും അതുപോലെ നെല്ലിക്ക പറിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ മറയൂർ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വളരെ നിസാരമായ വിലയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന നെല്ലിക്ക നാട്ടുമുറങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ കൂടിയ വിലയ്ക്ക് ആളുകൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏറെ പോഷക സമൃദ്ധമാണ് മറയൂർ നെല്ലിക്ക അരിഷ്ടവും വീഞ്ഞും അച്ചാറും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറെ ഉത്തമം ശീതഗുണ സ്വഭാവമുള്ള നെല്ലിക്ക ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളിലെ പ്രധാന ചേരുവയാണ് മറയൂർ ശർക്കര പോലെ തന്നെ മറയൂർ നെല്ലിക്കയും ഏറെ ജനപ്രിയമാവുകയാണ് നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളികൾ സ്റ്റേഷൻ എസ് എൻ ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന കൊച്ചിൻ ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ദർശന പുണ്യവുമായി പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരജ്യോതി തെളിഞ്ഞു പുല്ലുമേട്ടിൽ മകരജ്യോതി ദർശിക്കാൻ ആയിരങ്ങളെത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വൻ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ശില്പി ജോൺ പെന്നിക്യുക്കിന്റെ ബന്ധുക്കൾ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തി അണക്കെട്ടിലെത്തിയ സംഘം ലോവർ ക്യാമ്പിലെ പെന്നിക്യുക്ക് സ്മാരകവും സന്ദർശിച്ചു അണക്കര ഏഴാം മൈലിൽ നിന്നും ഒന്നര കിലോ കഞ്ചാവുമായി മൂന്നംഗ സംഘം കട്ടപ്പന എക്സൈസ് സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രാത്രിയിൽ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനിടെ അനുജന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് ദിവസമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കൽ സമരം നടത്തുന്ന ശ്രീജിത്തിന് ഹൈറേഞ്ചിന്റെയും ഐക്യദാർഢ്യം രാജാക്കാടിൽ യുവ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിശബ്ദ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു